आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट नेट आरोप होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग बोर सेकेंड पॉस्टूरेट ऑफ क्वान्टाइजेशन और वाइटल एंगुलर मोमेंटम शो दैट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन एथ ऑर्बिटल स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज एन टाइम्स द डी ब्रुगली वेबलेंथ एसोसिएटेड इन इट ठीक है तो चलो देखते हैं कि एन एथ ऑर्बिटल स्टेट एक सर्कम्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एथ ऑर्बिटल स्टेट क्या एन टाइम तो डी ब्रुगली वेबलेंथ होता है क्या तो चलो देखते हैं तो पहले चलो डी ब्रुगली वेबलेंथ क्या होता है एक्सप्रेस कैसे होता है चलो वेवलेंथ लैमडा इज गल टू एच बाई एम वी एम न्यू ठीक है तो ये हो गया हमारा डी ब्रुगली वेवलेंथ तो अब चलो बोर्स सेकेंड पॉस्टूडेंट लगाते हैं यूजिंग बोर्स सेकेंड पॉस्टूलेट क्या होता है एन ऑर्बिटल के लिए एल एन इक्वल्स टू एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एल बाई टू पाई ठीक है तो अब हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लेते चलो टू पाई आर एन इक्वल्स टू एन एल बाई एम वी एन देखो ये जो टर्म्स है ना ये एम हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है वी एन हो गया वेलोसिटी ऑफ द इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर हो गया रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ठीक है तो चलो सॉरी ये एच है एल नहीं एच एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट ओके तो चलो यहां से हम लोग इसको क्या क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं सर्कम्फरेंस of the nth orbital orbit, right? इसको कह सकते हैं ना सर्कम्फरेंस ऑफ द एन एथ ऑर्बिट और ये जो एन एम वी एन सॉरी एच बाई एम वी एन इसको क्या कह सकते हैं ये है डी ब्रुगलिस वेबलेंथ इक्वल्स टू एन इन टू डी ब्रुगलिस वेबलेंथ ठीक है तो क्या हो गया एन लैमडा ठीक है तो ये प्रूव हो गया ओके इसको हम ठीक से लिख देते हैं ये प्लैंक्स कांस्टेंट है ओके सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम इज इनिशियल इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ठीक है What is the maximum number of spectral lines which can be emitted, which is finally moves to the ground state? ठीक है. Third excited state से ground state में आने के आने के लिए कितना spectral lines emit होगा? तो चलो देखते हैं कैसे solve होगा. देखो. For third excited state, कितना orbits होगा? अगर ground state को हम zero कहे तो एन इज इक्वल टू फोर ठीक है सो फॉर ग्राउंड स्टेट कितना कितना होगा एन इक्वल्स टू वन होगा ठीक है अब चलो हेंस पॉसिबल ट्रांजिशन कैसे होगा कितना होगा दिखा देते हैं देखो For n1 equals to four, two, वो तो ground state में आना चाहता है ना? n1 equals to कितना state होगा? Fourth state से कितना state में आ सकता है वो? Third state में आ सकता है, second state में आ सकता है, one state में आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना transition? यहाँ पे देखो कितना transition हुआ? 
थ्री ट्रांजिशन ठीक है फॉर एन वन इक्वल्स टू थ्री टू एन वन इक्वल्स टू थ्री से कितना स्टेप आ सकता है सेकेंड में सेकेंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कितना स्टेट स्टेट हो गया कितना ट्रांजिशन हो गया दो ट्रांजिशन हो गया ठीक है फॉर एन वन इक्वल्स टू 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 से वो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है एक ही ट्रांजिशन होगा यहाँ पे वन ट्रांजिशन ठीक है अब टोटल कितना ट्रांजिशन हुआ इस तीनों इस तीनों स्टेप में जितना जितना ट्रांजिशन हुआ इस वो एडिशन कर दो वो हो गया टोटल ट्रांजिशन क्या है थ्री प्लस टू प्लस वन इजिकल टू सिक्स ठीक है तो ये सिक्स नंबर ऑफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है तो हमारे क्वेश्चन क्या है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हुआ तो ये हो गया सिक्स ठीक है ओके थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर